দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম আফগানিস্তানের বোলিং আক্রমণ ভয় পায় না বাংলাদেশ পরামর্শকের দীক্ষা কাজে লাগিয়ে টাইগাররা খেলতে চায় নতুন ব্র্যান্ডের ক্রিকেট বললেন মেহেদি মিরাজ ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সহ অধিনায়ক করা হয়েছে আফিফকে ভালো খেলতে ক্রিকেটারদের চাপ নয় করা হয় অনুপ্রাণিত বললেন জালাল ইউনুস এবং বিমান বাহিনীর চাকরি ছেড়ে জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিলেন ফুটবলার সুমন রেজা দ্বিতীয় দিনের অনুশীলনে ফিটনেস নিয়ে বাড়তি কাজ কোচের ভারত পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক শারিয়া নাফিস নাফিস ভাই স্বাগত আমাদের আয়োজনে দীর্ঘদিন পর আপনাকে আসলে আমরা স্টুডিওতে পেলাম এবং সেটাও একটা খুব বিশেষ একটা মুহূর্তে ভারত পাকিস্তান মানে ক্রিকেটে আসলে সুপার ক্লাসিকো বলা হয় অনেকে হচ্ছে যেমন এল ক্লাসিকোর সাথে তুলনা করে আপনাকেও আমরা দীর্ঘদিন পরে পেলাম একটু আগে আপনি বারবার ঘড়ি দেখছিলেন এই ম্যাচটা কখন শেষ হবে অপেক্ষা করছিলেন কিনা এতক্ষণে ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু ভারত পাকিস্তান ম্যাচ উত্তেজনা কেউ ভুল করতে চাচ্ছে না ডেফিনেটলি খুব এক্সাইটিং একটা ফিনিশের দিকে যাচ্ছে যদিও এখন খেলা শেষ হয়নি লাস্ট বারো বলে খুব সম্ভবত একুশ রান প্রয়োজন আমরা ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচ যেরকম আশা করি সেরকমই হচ্ছে উইকেটে যারা আছেন আপনার কি মনে হয় শেষে আসলে কাদের পক্ষে আপনার বাজিটা ধরবেন বলা খুবই ডিফিকাল্ট পাকিস্তান যখন ব্যাটিং করছিল তখন তারা খুব বড় টোটাল করতে যাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল না বাট শাহনওয়াজ ধানের সেই ছ বলে পনেরো রান ইনিংসটা কিন্তু অনেক বড় ষোলো রান ইনিংসে একটা বড় পার্থক্য করে দিয়েছে ভারতের এখন পাঁচ উইকেট বাকি আছে ব্যাটিংয়ে আছে রবীন্দ্র জাদেজা সিজন ক্রিকেটার লাস্ট দুই ওভারে খেলা যাচ্ছে সবার চোখে যারা বিশেষ করে যারা আউট হয়ে গেছেন ভারতের তাদের চোখে কিন্তু খুব একটা ভয় একটা আশঙ্কা খুব এক্সাইটমেন্ট দেখা যাচ্ছে তো দিন শেষে যারা নার্ভটা ধরে রাখতে পারবেন ওয়েদার ইটস পাকিস্তানি বোলার্স অর বা ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যান বলাটা একদমই ফিফটি ফিফটি ম্যাচ বলা খুবই ডিফিকাল্ট যখন টসটা হলো পাকিস্তান আসলে ব্যাটিংয়ে যেতে হলো তাদেরকে টসে হেরে তারপরে তারা যে স্কোরটা দাঁড় করা হলো একশো সাতচল্লিশ টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে আসলে একশো সাতচল্লিশ তেমন একটা বড় স্কোর না উইকেটটা দেখে আপনার কাছে এই স্কোরটাকে কেমন মনে হয়েছে যে ভারতে আপনার কি এটাও মনে হয়েছে কিনা যে ভারতের আসলে যে ব্যাটিং লাইন আপ এবং একই সঙ্গে শাহিন শাফ্রিদি মানে একজন বাঁহাতি পেসার থাকলে ভারতের টপ অর্ডারকে আমরা বেশ কয়েক বছর দেখেছি ভুগতে সব মিলে আপনার কি মনে হচ্ছিল ভারত এরকম চাপে পড়ে যাবে দেখো আমরা অনেক সময় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের তুলনা করে ফেলি আমরা ইভেন ফুটবলে যখন ক্লাব ফুটবল দেখি তিন গোল চার গোল পাঁচ গোল দেখি কিন্তু আমরা যখন ওয়ার্ল্ড কাপে যাই এক গোল দুই গোলে বেশি হয় না তো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ডটা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের চেয়ে অনেক উপরে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট একশো আশি নব্বই চেঞ্জ হয়ে যায় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ওয়ান ফিফটি ইজ এ ব্রিলিয়ান স্কোর আর যদি দুবাইয়ের উইকেটের কথা বলি এই উইকেটে কিন্তু আমরা গত দিনেও দেখেছি আজকেও দেখেছি বোলারদের ভালো সুবিধা ছিল শুধু সুবিধা ছিল না ইন্ডিয়ান বোলার যখন বোলিং করেছে তারা ভালো বোলিং করেছে আবার যখন পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারও বোলিং করছে দে আর বোলিং ব্রিলিয়েন্টলি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট আমরা কী দেখি মারছে চার ছক্কা হচ্ছে বাট কোয়ালিটি প্রিভেলস না আর দুইটি দল দুই দলের বোলাররাই ব্রিলিয়ান্ট বোলিং করছে তাদের লাইন লেন্থ ভ্যারিয়েশন পেস বাউন্স আউটস্ট্যান্ডিং ব্রিলিয়ান্ট বোলিং ফ্রম বোথ দ্য টিমস এখন লাস্ট পাকিস্তান লাস্ট দুই ওভারে যদি না ধরে রাখতে পারে কারণ দে কেম ব্যাক ভেরি স্ট্রং ভারত পুরোটা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রেখেছিল এমন সিচুয়েশনে লাস্টের অল দুই ও তিন ওভারে কিছু রানে কিন্তু একটা ফর্মেডেবল টোটাল হয়েছে পাকিস্তানি বোলাররা যখন বোলিং করতে এসে সে দে ওয়ার ভেরি অ্যাকিউরেট ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানদের কোনো সুযোগই দেয়নি এভরি ওয়ান ওয়াজ স্ট্রাগলিং এখন জাস্ট ফিনিশিংয়ের উপর দিকে যদি ভারত ভালো ব্যাটিং করে এবং ইন পাকিস্তান পুয়োর বোলিং করে ভারতের দিকে যাবে আর পাকিস্তানি বোলাররা যদি নার্ভ ধরে রাখতে পারে তাহলে হয়তো পাকিস্তানের দিকে যাবে বোলিং প্ল্যানটা ইন্ডিয়ার যদি বোলিং ইনিংসটা দেখেন বোলিং প্ল্যানটা কেমন লেগেছে অনেক বেশি শর্ট বল আমরা দেখেছি এবং পাকিস্তানি ব্যাটাররা আসলে বিট হয়েছে একেবারে পাকিস্তানি বোলারদের কোন চ্যানেলটা মেনটেন করে তারা বোলিং করে সাফল্য পাচ্ছে ফার্স্ট যে জিনিসটা আমার খুবই সিগনিফিকেন্ট মনে হয়েছে বল ইজ মুভিং দ্য বল ইজ মুভিং সুইং পাচ্ছে সুইং পাচ্ছে লেট সুইং পাচ্ছে এবং বল কাট করছে তো 
উইকেটে যখন একটু সুইং একটু কাট থাকে তখন ব্যাটসম্যানদের চোখ বন্ধ করে যে স্ট্রোক খেলার যে অ্যাবিলিটিটা এটা কিন্তু অনেকখানি কাট ডাউন করা সম্ভব হয় তো আমরা ভারতের বোলারদের দেখেছি একদম অ্যাকিউরেট প্ল্যান ওয়াজ দেয়ার ও যেই ব্যাটসম্যানকে যেই বল করা দরকার বাবর আজমকে কোনো অফ স্ট্যাম্পের বাইরে কোনো জায়গায় দেয়নি হঠাৎ করে একটা শর্ট বল আউট হয়ে গেল ফখর জামান কোনো রুম পায়নি লেন্থ ব্রিলিয়ান্ট লেন্থ ছিল এবং ইন্ডিয়ান বোলারদের বলে মুভমেন্ট ছিল সেম গোজ উইথ পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার্স অ্যাজ ওয়েল একদম মুখে বোলিং করেনি একদম শর্টও বোলিং করেনি উইকেট গেভ এনাফ পেস টু দ্য ফাস্ট বোলার্স আর ছোট্ট মুভমেন্ট এই ছোট মুভমেন্ট আমরা এই দিন দেখছি যে কোনো ক্রিকেটে যখন বল একটু মুভ করা শুরু করে ব্যাটসম্যানরা স্ট্রাগল করছে আর বিশেষ করে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে কিন্তু আমরা খুব দেখছি যখন একটু মুভমেন্ট হয় তখনই কিন্তু ব্যাটসম্যানরা আর কী করতে হবে বুঝে পায় না কারণ যে মাইন্ডসেট থাকে যে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সেভেন্টি করতে হবে তখনই যখন একটু মুভ করা শুরু করে বা বল একটু টার্ন করা শুরু করে তখন ব্যাটসম্যানদের প্ল্যানটা কিন্তু এলোমেলো হয়ে যায় এবং আজকের ম্যাচে এখন যে এক্সাইটিং ম্যাচ হচ্ছে অল ক্রেডিট গোস টু দ্য ফার বোলার্স বাবর আজমের কথা বললেন বাবর আজমের নাম নিলে আরেকজনের নামও নিতে হবে বিরাট কোহলি দুইজন এই সময়ের গ্রেট ব্যাটার যদিও বিরাট কোহলি খুব ভালো তার সেরা ফর্মটাই ছিল না বাবর আজম সেরা ফর্ম নিয়েই গেছেন দুইজনের পারফরমেন্সটা কেমন লেগেছে একই সঙ্গে বাবর আজম ক্যাপ্টেন যেহেতু ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মাকেও মুখোমুখি দাঁড় করাবো একেবারে এই তিনজন ক্রিকেটারকে কেমন দেখলেন প্রত্যেকটা যুগেই এমন কিছু ক্রিকেটার থাকে যাদের নিয়ে আমরা বারবার কম্পেরিজন করি একটা সময় ছিল ব্রায়ান লারাসে সচিন টেন্ডুলকার এখন বাবর আজম কোহলির কম্পেরিজন হচ্ছে বাবর আজম আর কোহলি কিন্তু একই জেনারেশনের ক্রিকেটার না কোহলি অনেক আগে স্টার্ট করেছে পরশুদিন ওয়াসিম আকরামের একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম উনি বলছিলেন যে বাবর হ্যাজ দ্য ক্লাস অফ রোহি কোহলি কিন্তু কোহলি হোয়াট হি হ্যাজ অ্যাচিভ দ্যাট ইজ আনস্টপেবল না সেভেন্টি প্লাস সেঞ্চুরিজ বাবর আজমের ক্লাসটা ওইরকম বাট আসলে কম্পেয়ার করা ঠিক না লেট আস এনজয় এভরিওয়ান আমাদের সাকিব ইন্ডিয়ার বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মা পাকিস্তানের বাবর আজম স্টিভেন স্মিথ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ক্রিকেটারদের মধ্যে কম্পেয়ার না করে আমরা যদি তাদের খেলাটা এনজয় করি তাহলে মনে ভালো হবে কিন্তু ফ্যানরা তো ওই রাইভালিটা পছন্দ করে আপনি দেখেন এই ম্যাচটার আগে অনেকেই যেমন ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের কাছ থেকে আমরা বেশি কয়েকদিন শুনেছি যে তারা বলছেন এটাকে আরেকটা ম্যাচের মতো করেই আমরা চিন্তা করছি ওই মানে এটাকে যদি আমরা চিন্তা করি যে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলছি তাহলে হয়তো বা আমাদের কলাপস হতে পারে বা ড্রেসিং রুমে একটা একটা উত্তেজনার ব্যাপার আছে আবার পাকিস্তান বলছিল তাদের একটা আগ্রাসী মনোভাব দেখছিলাম কথার লড়াই কিন্তু ঠিকই সাবেক ক্রিকেটারদের মধ্যে হয়েছে অনেক অ্যানালাইসিস হয়েছে সব মিলিয়ে ভারত যেমন কুল থাকার চেষ্টা করেছে আসলে কি তারা পেরেছে আবার একইভাবে পাকিস্তান যেটা চেষ্টা করেছে সেটা তারা পেরেছে কিনা এই ম্যাচের হাইপটা ছিলই আসলে ম্যাচের শুরুতে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে ভারত একটু চাপে ছিল কারণ তারা লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে পাকিস্তানের কাছে হেরে গিয়েছে এবং সেই হারের বদলা ঠিক না বাট হারটাকে কাভার করার একটা হয়তো ভাবো আপনাকে ম্যাচের পরিস্থিতিটা একটু বলি এই কে বলি হচ্ছে রবীন্দ্র যাদের যা আউট হয়ে গেছেন এবং পাঁচ বলে সাত রান দরকার এই হচ্ছে ম্যাচের পরিস্থিতি সেটা বললাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে ভারত কিছুটা হলেও চাপে ছিল কারণ লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে তারা পাকিস্তানের কাছে হেরেছে এবং পাকিস্তান লাস্ট এক দেড় বছর ধরে খুব ডমিনেন্ট ক্রিকেট খেলছে অপরদিকে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে যেই দলটা ছিল পাকিস্তানের সেই দলটা কিন্তু এখন নাই বিশেষ করে আমরা ব্যাটিং লাইন আপে কিন্তু পরিবর্তন দেখেছি আর পাকিস্তান সিরিয়াসলি শাহিন শাফ্রিদিকে মিস করবে সে তাদের বেস্ট বোলার স্ট্রাইক বোলার তারপরেও এখন পর্যন্ত যত খেলা দেখেছি এখন পাঁচ বলে সাত রান দরকার বা ভারত পাকিস্তান ম্যাচ থেকে সারা পৃথিবীর দর্শক এরকম এক্সাইটিং ম্যাচে আশা করে আমরা আমরা যদি ভুল না করি হার্দিক পান্ডিয়া হয়তো এখনও ক্রিজে আছেন এখন শেষ বল পর্যন্ত পান্ডিয়া যদি থাকে না এখন তো সাত রান দরকার দুই বলের খেলা না একটা ছয় একটা এক বাট পাকিস্তানি বোলাররা চেষ্টা যে বোলিং করছেন আমি ঠিক বলতে পারছি না যেহেতু আমার স্ক্রিনের সামনে নাই এক্সাইটিং ম্যাচ আপনার সাথে আরও কথা বলবো বাংলাদেশ দলেরও প্রস্তুতির ব্যাপার আছে তারাও কি ভাবছে সেগুলোও আমরা দেখবো আর কিছু রিপোর্ট আছে দেখে আবারও ফিরছে আপনার কাছে টি টোয়েন্টি ম্যাচ হলেও আফগানিস্তানকে ভয় পায় না বাংলাদেশ বরং নতুন পরামর্শকের দীক্ষা কাজে লাগিয়ে খেলতে চায় নতুন ব্র্যান্ডের ক্রিকেট এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই মনোযোগের পুরোটা দিতে চান টাইগার অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ বলছেন ম্যাচ জিততে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে ব্যাটারদেরই মাহবুব রিমনের রিপোর্ট একটার পর একটা লেগ স্পিনের গুগলি ছুড়ে মারা এই অচেনা বোলার কে টাইগারদের অনুশীলনে তার উপস্থিতি কেন খোলাসা করা যাক নাম তার প্রদীপ শাহ আফগান ম্যাচকে সামনে রেখে চেন্নাই থেকে উড়িয়ে আনা তিনি একাই নন আছেন আরেক ভারত
খেলা সারজাতে হয় স্পিন ডিপার্টমেন্ট পাচ্ছে আলাদা গুরুত্ব মিরাজের কণ্ঠেও তেমনই সুর আমাদের নতুন যে আসে হয়তো ওর সাথে বেশি দিন কাজ করা সম্ভব হয়নি বাট যে কয়েকদিন কাজ করেছে সবার সাথে ইন্ডিভিজুয়াল কথা বলেছে পার্ট টু পার্ট কথা বলেছে কার কী রোলটা সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে ওদের বলিং সাইড খুবই ভালো তাদের কীভাবে আমরা হ্যান্ডেলিং করব সেই অনুযায়ী আমরা প্র্যাকটিস করেছি দেশেও করেছি এখানেও করেছি সো এখন জাস্ট এক্সিকিউট করতে হবে মাঠে সাম্প্রতিক সময় টাইগার পেস বোলিংয়ে বাড়াচ্ছে হতাশা তাই তো প্রতি ওভার শেষে টিম ডিরেক্টর আর বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ডের বিশেষ পরামর্শ আফগান পেসার ফজল ফারুকিকে মোকাবেলার টোটকা ব্যাটারদের ওদের উপরে যে বলিং করে ওর ভিতরে কিভাবে আসে সুইং করে এটা কিভাবে হ্যান্ডেল করবে একটা ওপেনার সে আগে থেকেই প্রিপারেশন নিয়েছে অনুশীলনের ব্যাটিং অর্ডার যথাক্রমে বিজয় নাইম সাকিব মুশফিক সাব্বির আফিফ মূল ম্যাচেও হয়তো থাকবে তেমনই হিসেব বলছে একটা ম্যাচ জিতলে নিশ্চিত হবে সুপার ফোর তবে তার আগে জয় করতে হবে আফগান জুজুর ভয় মিরাজ বলছেন প্রতিপক্ষ নয় তাদের ভাবনার পুরোটাই শুধুমাত্র নিজেদেরকে নিয়েই যার যার রোলটা সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন কথা বলেছে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের সাথে এবং সাকিব ভাই ইন্ডিভিজুয়ালও কথা বলেছে যে কার কি রোল এরকম টুর্নামেন্টে তো কখনোই রেজাল্ট করা যায় না টিম যে এক দুইজন ভালো খেললে টিম রেজাল্ট করবে বা পরের রাউন্ডে যাবে সো সবাইকেই ভালো খেলতে হবে এবং সবাইকে টিম ওয়াইজ ভালো খেলতে হবে সো এটা যদি করতে পারি অবশ্যই আমরা অনেক ভালো টিম হব সঙ্গে একটা বিষয় স্পষ্ট স্বল্প সময় শ্রীরামে মজেছেন ক্রিকেটাররা এবার পরামর্শগুলো মাঠে প্রয়োগের পালা মাহাবিমন সময় সংবাদ দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাত আবারও কথা বলবো জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক শাহরিয়া নাফিজের সঙ্গে নাফিজ হয়ে বাংলাদেশ দলের কথা বলবো তার আগে ম্যাচটা মাত্রই শেষ হলো ভারত পাকিস্তান ক্লাসিকো ভারত একেবারে শেষ মুহূর্তে জয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং যেটা আমরা ব্রেকের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যখন রিপোর্ট অন এয়ার হচ্ছিল যে শেষ ওভার একজন স্পিনার বোলিং করছেন হাত হার্দিক পান্ডিয়া যখন ক্রিজে আছেন তখন তার জন্য বোধ হয় সুযোগটা একটু বেড়েই গেল শেষ ওভারে স্পিনার আপনি যদি ক্যাপ্টেন হন শেষ ওভার কি স্পিনারের জন্য কখনো রেখে দিবেন শেষ ওভার স্পিনারের জন্য রেখে দেওয়ার মূল কারণটা ছিল পাকিস্তান খেলাটাকে শেষ ওভার পর্যন্ত ইনফ্যাক্ট নিতে চাইনি খেলার এমন একটা সিচুয়েশন ছিল আমরা দেখছিলাম যে অলমোস্ট নয় দশ রান করে ভারতের প্রয়োজন ছিল তো পাকিস্তানের স্ট্র্যাটেজি ছিল তাদের মেইন বোলারদের দিয়ে শেষ করে লাস্টের দিকে এমন একটা সিচুয়েশনে নিয়ে যাবে যেখানে হয়তো অনেক বেশি এক ওভারে ছাব্বিশ সাতাশ রান প্রয়োজন পাকিস্তানের জন্য শুধু লসের যে ব্যাপারটা ছিল নাসিম শাহ কিন্তু লাস্ট ওভারটা ফুল রিদমে করতে পারেনি হি গট ইনজিওর এবং সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওভারটা শেষও করতে পারে নাই এবং ও যদি ফুল রিদমে থাকতো তাহলে হয়তো একটু ডিফারেন্ট হতো তো নাওয়াজকে আসলে শেষ ওভার করানো এটাই রিজেন কারণ আগে তারা চেষ্টা করেছে বাট শেষ পর্যন্ত এরকম সিচুয়েশন হবে হয়তো তারা ভাবে নাই আর সব মিলিয়ে যে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ একশো সাতচল্লিশ রান হওয়ার পর আবার ওই প্রশ্নটাই আসি আপনার কাছে এটা কতটুকু ভারত পাকিস্তান ম্যাচ মনে হয়েছে দেখো আমি আমি যদি ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সাথে কম্পেয়ার করি আমি একটু আগেও বলছিলাম যে ক্লাব ফুটবলে আমরা যেমন গতকালকে লিভারপুল নয় গোল দিয়েছে আজকে দেখলাম সেলটিক ডান ইউনাইটেডকে নয় নয় গোল দিয়েছে আমরা ক্লাব ক্লাব ফুটবল বা ক্লাব ক্রিকেটে এই ধরনের ম্যাসিভ পারফরমেন্স দেখে থাকে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে অনেক সময় ওয়ান নীল বা ওয়ান ওয়ান ড্র অনেক এক্সাইটিং হয়ে যায় তো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ইজ অফ ডিফারেন্ট লেভেল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ডেইলি দুশো রান হবে না ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে পার স্কোর সামওয়ে রান হান্ড্রেড ফিফটি সিক্সটিতেই ভালো খেলা হয় আর ম্যাচটা যেখানে ভারত পাকিস্তান এখানে নার্ভের লড়াই থাকে দুই দেশের রাইভেলির ব্যাপার থাকে সেখানে ওয়ান ফর্টি এইট ওয়াজ এক্সাইটিং স্কোর এটা তো আমরা দেখলামই না তো একশো সত্তর আশি রান হলেই যে খুব এক্সাইটিং ম্যাচ হবে ব্যাপারটা তাই না দিন শেষে খেলাটা ভালো হয়েছে সবাই এনজয় করেছে একদম নেইল বাইটিং ফিনিশ হয়েছে লাস্ট দুই বলে গিয়ে খেলা শেষ হয়েছে এবং বিদ আর সিক্স এর চেয়ে আর বেশি কিছু কে কি চায় শেষ পর্যন্ত আপনি এই এবারের এশিয়া কাপে এই ভারত এবং পাকিস্তানের আজকে যে ম্যাচ নিশ্চয়ই এশিয়া কাপে তারা সব সময় আসলে ফেভারিট থাকে কাদেরকে এগিয়ে রাখবেন আজকের ম্যাচ যদিও পাকিস্তান হেরে গেল যদি আমরা টিমের স্ট্রেংথের দিকে তাকাই এক্সপিরিয়েন্সের দিকে তাকাই এবং বিগ ম্যাচ প্লেয়ারের দিকে তাকাই তাহলে ভারতের দিকে পাল্লাটা একটু ভারী কারণ আমি যদি ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ দেখি রোহিত শর্মা জেনুইন ম্যাচ উইনার কে এল রাহুল জেনুইন ম্যাচ উইনার বিরাট কোহলি হার্দিক পান্ডিয়া রবীন্দ্র জাদেজা সূর্য কামার যাদব তো ব্যাটিং লাইন আপ ডেফিনেটলি মোর এক্সপিরিয়েন্স এবং বিগ ম্যাচ প্লেয়ার বেশি আমরা যদি বোলিংয়ের দিকে তাকাই আবার পাকিস্তানটা হেভি কারণ ইন্ডিয়ান যে বোলিং অ্যাটাক আজকে দেখলাম একটু ইনএক্সপিরিয়েন্স
ভুবনেশ্বরকম একটু এক্সপিরিয়েন্স বাট বাকিরা খুবই নতুন বোলিংয়ের দিক থেকে ডেফিনেটলি পাকিস্তান স্ট্রং বাট পাকিস্তানের যদি এই টুর্নামেন্টটা ভালো করতে হয় যেটা গত দেড় দুই বছর ধরে তারা করছে বাবর হ্যাজ টু ফায়ার বাবর এবং ইভেন আমি আজকে ওয়াসিম আকরাম এবং ওয়াকা ইউনিসের কমেন্ট শুনছিলাম ওনারা এই কথাটা কিন্তু বারবার বলছিলেন যে বাবর হ্যাজ টু ফায়ার কারণ বাবর আউট হয়ে গেলে আমি মিডল অর্ডার দিকে দেখি মিডল অর্ডারে যারা আছেন ব্যাটসম্যান তারা একটু ইনএক্সপিরিয়েন্স খুশ দিল শাহ আছে আসিফ আছে এরা কিন্তু খুব বেশি সিজন না ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ব্রিলিয়েন্ট ট্যালেন্ট বাট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড হোয়াট ইউ হ্যাভ অ্যাচিভড ম্যাটার্স নাসিম শাহকে আমরা দেখলাম যে ইনজুরিতে পড়ে তাকে আসলে মাঠ থেকে বের হয়ে যেতে হলো এক এমন একটা সময় আসলে খেলা হচ্ছে এবার যদি সংযুক্ত আরব আমিরাত আসলে আয়োজক ছিল না শ্রীলঙ্কায় খেলা হওয়ার কথা ছিল এরকম আরও ইনজুরির সংখ্যা আছে কিনা আমরা দেখছিলাম যে প্রচণ্ড গরমে আসলে কষ্ট পেতে হতে পারে প্রথমত এক্সট্রিম হিট দ্বিতীয়ত আরব আমিরাতের যে মাঠগুলো এগুলোতে স্যান্ড কোয়ান্টিটি স্যান্ডের কোয়ান্টিটি অনেক বেশি এবং যখন স্যান্ডের কোয়ান্টিটি বেশি হয় তখন যে পায়ের ইম্প্যাক্টটা হয় ইম্প্যাক্টটা কিন্তু একটু ভারী হয় এবং ভারী মাঠে ইঞ্জুরিয়ার সং ইঞ্জুরির সংখ্যা থাকে হ্যাভিং সেইড দ্যাট নাসিম শাহ একটু ইঞ্জুরি প্রোন আমরা কিন্তু তাকে যত না বেশি ম্যাচ খেলতে দেখেছি তাকে কিন্তু ইঞ্জুরিতে পড়তে বেশি দেখেছি সো বোলারদের একটু বোলার না সমস্ত খেলোয়াড়দের একটু এক্সট্রা সচেতন থাকতে হবে হাইড্রেশনের ব্যাপারটা তাদের মেনটেন করতে হবে বাংলাদেশেও নিশ্চয়ই সচেতন থাকা দরকার এখানে আগে থেকে অবশ্যই নেক্সট ম্যাচটা আসলে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আমরা ভারত পাকিস্তান ম্যাচ দেখলাম ঠিকই কিন্তু বাংলাদেশের জন্য আসলে বিরাট একটা ম্যাচ অপেক্ষা করছে এই ম্যাচটাতে আসলে বাংলাদেশের বাংলাদেশ বারবারই একটা কথা বলছে আমরা আফগানিস্তানের স্পিন বোলিং বা বোলিংকে ভয় পেতে চাচ্ছি না কিন্তু গত দিনের যে ম্যাচটা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আফগানিস্তান খেলেছে সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ভয় পাওয়ার কিছু আসলেই কি নেই আফগানিস্তান টি টোয়েন্টিতে স্ট্রং সাইড এর মূল কারণ হলো আফগানিস্তান এখন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে এমন একটা সিচুয়েশনে আছে তারা খুব বেশি ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলে না তারা টেস্ট ক্রিকেট তো খেলেই না তো তাদের প্লেয়াররা অনেক বেশি ফ্রি টাইম পায় এবং এই অনেক বেশি ফ্রি টাইম পাওয়ার কারণে তারা বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ পায় ওয়ারাস বাংলাদেশের প্লেয়াররা কিন্তু ওই লেভেলে টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কম সুযোগটা পায় না এবং আমরা আফগানিস্তানের প্লে বিভিন্ন প্লেয়ারদের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে দেখি এবং তাদের পারফরমেন্স দেখি এই জন্য আমাদের চোখের মধ্যে সব সময় একটা জিনিস কাজ করে যে আফগানিস্তান ইজ আ ভেরি গুড টি টোয়েন্টি সাইড উইচ ইজ ট্রু এবং তাদের যারা আছে মা বোলিং অ্যাটাক বলি বা ব্যাটিং লাইন আপ বলি তারা যেহেতু সিজন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটার তারা অনেক স্ট্রং বাট এই কম্পারিজেনটা এখনও ফেয়ার কম্পারিজেন না হ্যাঁ আফগানিস্তান ইজ এক্সাইটিং দ এক্সাইটিং সাইড এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু বাংলাদেশ আফগানিস্তানকে ভয় পাবে এটা আমি বিশ্বাসই করি না আপনার প্লেইং ক্যারিয়ার থেকে একটা কোয়েশ্চেন রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একবার আমরা শেইন ওয়ার্ড এবং আমরা দেখেছি যে ম্যাকগিলকে আপনি কীভাবে খেলেছেন লেগ স্পিনারদের বিপক্ষে আপনার সেই পারফরমেন্সের কথা আফগানিস্তানের কথা যখন আসে একজন বোলারের নাম সবচেয়ে বেশি আসে রশিদ খান এবং লেগ স্পিনে আমরা দেখি যে বাংলাদেশকে সবসময় একটু ভুগতে দেখেছি আমরা সেটা আফগানিস্তান দল যখন বাংলাদেশ সফর করে গেছে সেখানেও আমরা দেখেছি তো সব মিলিয়ে লেগ স্পিনের বিপক্ষে বিশেষ করে রাশিদ খানকে ফেস করার জন্য বাংলাদেশের ব্যাটারদের স্ট্র্যাটেজি কী হতে স্ট্র্যাটেজিটা কী হতে পারে রাশিদ খানের এগেনস্টে সব টিমই একটা স্ট্র্যাটেজি তারা মেনটেন করে ওকে উইকেট না দেওয়া হ্যাঁ টি টোয়েন্টি ম্যাচে এটা বলা খুবই কঠিন যে উইকেট দিব না কারণ রানের তো একটা সুযোগ চেষ্টা করতেই হয় কিন্তু রাশিদ খানকে আমরা যদি সে চার ওভারে পঁচিশ ছাব্বিশ রানও টার্গেট করি আমার মনে হয় দ্যাট ইজ গুড এনাফ অন্য দিক থেকে রান করার সুযোগ আছে যেমন মোহাম্মদ নবী ইজ এ ভেরি গুড টি টোয়েন্টি বোলার বাট যেহেতু তাকে আমরা পিক করতে পারি বা তাদের যে বাকি ফাস্ট বোলার রয়েছে নাবিনুল হক নতুন যে বোলারটা লেফটি ফাজল হক ফারকি হ্যাঁ ওভারঅল দিন শেষে ম্যাচ জিতে দুশো রান লাগে না হ্যাঁ এমন একটা টার্গেট করতে হবে যেটা আমাদের বোলাররা ডিফেন্ড করতে পারে আর আফগানিস্তান কিন্তু এমন সাইড না যারা বাংলাদেশের সাথে টি টোয়েন্টি ম্যাচ হলেই জিতে এমন কিন্তু না রাইট তো বাংলাদেশ লাস্ট যখন আফগানিস্তান বাংলাদেশে এসেছিল টি টোয়েন্টি সিরিজটা ওয়ান ওয়ান ছিল আমরা ওয়ান ডেতে তো পুরো ওদের ডমিনেটই করেছি টি টোয়েন্টি ক্রিকেটও হয় কি সময়ের যেমন রাশিদ খান হিজ এতটাই মানে কেন ভালো রাশিদ খান ইজ ভেরি অ্যাকিউরেট আর টি টোয়েন্টিতে চার ওভারে আমার মারতেই হয় আর মারতে গেলে তখন উইকেট পাওয়ার সুযোগ থাকে আমার আমার বাংলাদেশ টিমের জন্
আকাঙ্ক্ষাটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি আফগানিস্তানকে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ আমি যদি ভয় পাই ম্যানেজমেন্ট যেটা বলছে ভয় আমি যদি ভয় পাই তাহলে আমার জন্য হংকং ও ট্রাভেল দেওয়া শুরু করবে কোনো টিম যখন বড় হোক ছোট হোক কখন ভয় পায় হ্যাঁ বা আশঙ্কা নিয়ে খেলে তখন খেলাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আফগানিস্তান ইজ আ গুড টিম বাট একে ভয় পাওয়ার কিছু নাই আর বাংলাদেশ বাংলাদেশের প্লেয়াররা যে কোয়ালিটির বাংলাদেশের প্লেয়াররা যদি তাদের কোয়ালিটির এইটটি পারসেন্ট অনুযায়ী ঠিকঠাক মতো খেলতে পারে আফগানিস্তানের সাথে ম্যাচটা পার হওয়া কঠিন হবে না কিন্তু আফগানিস্তান যেভাবে টুর্নামেন্টটা স্টার্ট করেছে এবং তাদের টি টোয়েন্টিতে এক্সপিরিয়েন্স যেই পরিমাণ এক্সপিরিয়েন্স আছে যে কোনো টিমকেই তারা ট্রাভেল দিতে পারবে দেখুন আফগানিস্তান হ্যাজ বিন প্লেয়িং এশিয়া কাপ ফর সাচ এ লং টাইম আপনি তাদের ইন্টারন্যাশ তাদের বড় টুর্নামেন্টে তাদের রেকর্ড দেখেন লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপেও কিন্তু তারা একটা ম্যাচও জিতে নেয় কোনো সময় তো ওই একটা ম্যাচ জিতেছিল তো স্কটল্যান্ডের সাথে সো আফগানিস্তান অনেক এক্সাইটিং প্লেয়ার আছে বাট আমার মনে হয় ভড ভয় ডরহীন ক্রিকেট খেলতে পারলে আফগানিস্তানের বাধাটা বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর মতে পার করতে পারবে আমরাও সেই প্রত্যাশা করবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ভারত পাকিস্তান ম্যাচ এবং বাংলাদেশ আফগানিস্তানের ম্যাচের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক শারির নাফিস যাব পরের খবরে শুধু এশিয়া কাপ নয় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই আফিফকে করা হয়েছে সহ অধিনায়ক জানিয়েছেন বিসিবি ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস আফগানদের হারিয়েই আসরে শুভ সূচনা করবে বাংলাদেশ শারিয়া নাফিসের মতোই বিশ্বাস তার বলছেন ভালো খেলতে ক্রিকেটারদের কোনো চাপ নয় বরং সব সময়ই করা হয় অনুপ্রাণিত দুবাই থেকে মাহবুব রিমনের রিপোর্ট কথা বলবো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুসের সঙ্গে জালাল ভাই স্বাগত আপনাকে আফগানিস্তান একটু কি আসলে গতকাল ম্যাচের পরে মনে হচ্ছে যে একটু ভয় পাওয়া উচিত ভয় আমি বলবো না তবে যেটা কালকে যে ম্যাচটা জিতেছে আপনি যেটা দেখেছেন যে দ্যাট ইজ দ্য প্লাস পয়েন্ট একটা ওয়ান সাইডেড ম্যাচ তারা জিতেছে এবং খুব কনভিনসিংলি তারা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে আমি তো মনে করি শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান থেকে আশা করেছিলাম যে আর মোর ব্যালেন্স সাইড আমরা মনে করি যে যেদিন যে সেরাটা খেলবে মাঠের মধ্যে হি শুড কাম ব্যাক অ্যাজ এ মানে অ্যাজ এ ভিক্টোরিয়াস তো এখানে আমরা ওরকম কিছু আমরা চিন্তা ভাবনা করছি না যে তারা কে ভালো খেলল কে খারাপ খেললো আগের ম্যাচে এটা মাথায় না নিয়ে আমাদের কি প্ল্যান হবে তাদের সাথে ম্যাচের সাথে তাদের ম্যাচে এইটাই আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশ দলে দেখলাম যে দুজন ভারতীয় দুজন নেট বোলারকে আনা হয়েছে আসলে ইনক্লুশনটা কেন হয়েছে মোরালেস এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা ছিল যে আসলে যেহেতু আফগানিস্তানে স্পিন বোলিংয়ে তার ডিপার্টমেন্টস ভেরি স্ট্রং নবী আছে রশিদ আছে মুজিবুর রহমান আছে তো এটাকে ট্যাকেল করার জন্য আমরা মনে হয়েছিল যে যেহেতু আবুধাবি থেকে একজনকে নেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া থেকে একটা হচ্ছে আর আমরা বাংলাদেশ থেকে একজনকে নিয়ে এসছি এইটা এবং এই স্পিন বোলিং এই কন্ডিশানে প্র্যাকটিস করার জন্যই মূলত আমাদের এই উদ্দেশ্য আফিফের যেটা বলা হচ্ছে যে আফিফ ইজ অল ইউ ওয়াজ অলওয়েজ কনফিডেন্ট আর আমি একটা বলি এখানে আফিফকে করার কারণ হচ্ছে আমাদের একটা প্ল্যান আছে যে আমাদের কাছে যাদের মনে করেছি যে আমাদের একটা কিন্তু পাঁচ ছজন আছে যারা ভবিষ্যতে লিডারশিপের যাদের মধ্যে কোয়ালিটি আছে তো হি ইজ ওয়ান অফ দ্যাম আরও আমাদের হাতে আছে তিনটা ফর্মেটের জন্য আমরা এখন থেকে আমরা চিন্তা করছি তারা ভাইস ক্যাপ্টেন হবে রোটেশন ওয়াইজ থাকবে যাতে ভবিষ্যতে তিন চারজন ক্যাপ্টেন্সির জন্য রেডি থাকে আফিফ যেটা আস্তে আস্তে আরও মেচিউর্ড হলে যেটা হবে যে সে যখন চল্লিশ রান করে তখন ওইটাকে একশো রানের মধ্যে এটাকে কনভার্ট করার দরকার আছে এই জিনিসটা আস্তে আস্তে শিখবে আশা করি হয়ে যাবে জালাল ইউনুস স্বপ্ন দেখছে স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশও তরুণ আফিফ এবাদা তার অভিজ্ঞ সাকিব মুশফিকরা কতদূর নিয়ে যেতে পারে টিম টাইগারকে সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা মাহবুব রিমন সময় সংবাদ দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খবর কম্বোডিয়া ও নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় দল জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন স্ট্রাইকার সুমন রেজা দেড় ঘন্টার অনুশীলনে ফিটনেসে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছেন হেড কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাব্রেরা সেপ্টেম্বর ফিফা উইন্টোর জন্য দ্বিতীয় দিন অনুশীলন শুরুর এক ঘন্টা আগে মাঠে হাজির হেড কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাব্রেরা সহ কোচিং স্টাফের সদস্যরা নেপাল ও কম্বোডিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে শিষ্যদের গেম প্ল্যানে ফিট করতে সিরিয়াস এই স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ান বিকেলে অনুশীলন শুরুর আগে উত্তরার এপিবিএন মাঠে ফুটবলারদের সঙ্গে সেরেছেন ছোট্ট মিটিং 
অনুশীলন শুরু 30 মিনিটের ওয়ার্ম আপ সেশন দিয়ে প্রথম সপ্তাহ ফুটবলারদের ফিটনেসে জোর দিবেন আগেই বলেছিলেন হেড কোচ এদিন করালেন প্রায় 1.5 ঘন্টার অনুশীলন কোচ এখন চাচ্ছে ফার্স্ট উইকে আমাদের ফিটনেস নিয়ে কাজ করার জন্য সেকেন্ড উইকে সে যাবে একটা গেম प्रिपरेशन নিয়ে আমাদের প্র্যাকটিসের আগে প্রত্যেক দিন আগে আসলে একটা ছোট একটা প্রি মিটিং হয় একটা টিমের সঙ্গে বুঝছেন তো আজকে আমাদের কোচ আমাদেরকে জানিয়েছে যে মালয়েশিয়া যে আমাদের তিনটা ম্যাচ ছিল সেই ম্যাচে যে ভুল ত্রুটিগুলো ছিল হয়তোবা দুই এক দিন পরে সেই ভিডিও অ্যানালাইসিসগুলো হবে আমাদের জন্য আর সুমন রেজা ছাড়া ঘোষিত 27 ফুটবলার সবাই ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন রব্বার রাতে তিনিও যোগ দিয়েছেন টিম হোটেলে জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিতে ছাড়পত্র দিছিল না বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তাই শেষ পর্যন্ত চাকরিটাই ছেড়ে দিলেন চিঠিটা আমি আজকে দিয়েছি চাকরির ছাড়তে হলো আমি আসলে দেশের জন্য খেলতে চাই কষ্ট হচ্ছে একটা জায়গা যে ভালো আছে চলে আসতে হলো আমাকে জাতীয় স্বার্থ ফেডারেশন থেকে আজকে চিঠি দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের যেই টুর্নামেন্টটা হওয়ার কথা সেটা যদি একটু এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রতিটা খেলোয়াড়ই তাদের খেলতে পারবে একজন ফুটবলার গড়ে দশ দশমিক চোদ্দ কিলোমিটার দৌড়ান একটি ফুটবল ম্যাচে সূর্য প্রায় অস্তমিত টার্গেট পূরণ করতে অনুশীলন শেষ হওয়ার পরও জামাল ভুঁয়াদের মাঠে কয়েক রাউন্ড রানিং ফিটনেসে ছাড় নেই এক চুল এখন পর্যন্ত ছয় ম্যাচের এক ম্যাচেও জয় পাননি হ্যাবির ক্যাবলেরা জয় পেতে মরিয়া শিষ্য রাও সোমবার প্রথমবারের মতো সাতাশ জনের স্কোয়াড নিয়ে মাঠে নামতে পারেন ক্যাবরেরা তবে শেষ পর্যন্ত সেরা তেইশ জনে উঠতে পারবে কম্বোডিয়া যাবার বিমানে দুই হাজার থেকে দুই সাল নাগাদ ভারতে সব আইসিসি ইভেন্টের টিভি ও ডিজিটাল সম্প্রচার সত্ত্ব কিনে নিয়েছে ডিজনি স্টার ফলে এই সময়ের ব্যবধানে আইসিসির নারী ও পুরুষ ক্রিকেটের সব ইভেন্ট সম্প্রচারের দায়িত্ব থাকবে তাদের হাতে নিলাম প্রক্রিয়া শেষে শনিবার আইসিসি এই নাম ঘোষণা করে তবে সত্ত্ব কিনতে ঠিক কি পরিমাণ টাকা গুনতে হচ্ছে তা প্রকাশ করেনি ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা টাকার অঙ্ক প্রকাশ করা না হলেও ধারণা করা হচ্ছে আইসিসির নির্ধারিত কাঠামো এক দশমিক চার চার বিলিয়ন ডলারের চেয়ে অনেক বেশি বর্তমান টিভি সত্ত্বের মালিকও ডিজনি স্টার আট বছরের সেই চুক্তি সই করতে খরচ হয়েছিল দুই দশমিক এক বিলিয়ন ডলার তবে এবারের চক্রে আইসিসি ইভেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি তাই স্বাভাবিকভাবেই এই সত্য কিনতে বেশ লড়াই করতে হয়েছে ডিজনির আইসিসির পরিকল্পনা অনুযায়ী এরপর নিলামে তোলা হবে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচার সত্য এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে সঙ্গেই থাকুন সময়